வந்து எனக்கு லஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஸோ சப்பாத்தி தான் மாவு இருக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் சிலோன் பராட்டா உண்டுல்ல அது மாதிரி ஸோ ஒரு வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் ரெண்டு முட்டை சிலோன் பராட்டா அது கோதுமை மாவில் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ஹெல்தியாக இருக்கும் இப்போ சிக்கன்லேயே சால்ட் இருக்கும் இந்த எக்குக்கு தேவைக்கு தக்கன சால்ட் கொஞ்சம் பெப்பர் கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி கரம் மசாலா பவுடர் கொஞ்சம் ஸோ இதுதான் ஃபில்லிங்கோட இன்க்ரீடியன்ஸ் ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம சப்பாத்தி போட்டுடலாம் ஃபில்லிங் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ சப்பாத்தி போட்டுடலாம் ஸோ இப்போ சப்பாத்தி தேய்ச்சிடலாம் இதுல லைட்டா ஆயில் ஏன்னா நம்ம இதை வந்து ஸ்டப் பண்ணும் அதுக்கு வேண்டி இப்ப வந்து கொஞ்சம் மாவு தூவிக்கோங்க அப்புறம் ஹாஃப் ஆஃப் ஃபோல்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் இதை சுட்டு எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ எப்படி சுடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா தோசை கல் வந்து நல்லா ஹாட் ஆகணும் நல்லா ஹாட் ஆனோன்னா நம்ம சப்பாத்தியை போட்டுடலாம் ஓகே சப்பாத்தி போட்டுட்டு அடிப்பக்கம் கொஞ்சம் குக் ஆனோன்னு திருப்பி போட்டுட்டு அதில் ஒரு பாக்கெட் மாதிரி ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் அதுக்குள்ளே தான் நம்ம அந்த எக்கு ஃபில்லிங்கை விட போகிறோம் ஸோ நீங்கள் சிக்கன் சாப்பிட மாட்டீங்க அப்படின்னா முட்டை மட்டும் சாப்பிடுவீங்கன்னா சப்போஸ் நீங்கள் எக்கு கூட மட்டும் எக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த எக்கில் என்ன வெஜிடபிள்ஸ் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஓகே அப்போ அது எக் சிலோன் பராட்டாயிரும் நான் என்னை பண்ணுறது சிக்கன் சிலோன் சப்பாத்தி ஸோ இங்கே மேலே வந்து கொஞ்சம் குக் ஆனது தெரிஞ்சோன்னா ஃப்ளிப் பண்ணுங்கள் ஃப்ளிப் பண்ணோன்னா இங்கே சைடு ஓப்பன் ஆகும் இல்லைங்க நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால இது இப்படி ஓப்பன் ஆகும் உங்களை சைடில் வச்சுட்டு காணிக்கிறேன் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னு மட்டும் பாருங்கள் ஸோ 
சோ இந்த பாக்கெட் குள்ளாடி நம்ம அந்த filling விட போறோம் ஓகே ஸோ விட்டாச்சு இப்போ இதை திருப்பி போட்டுடலாம் ஓகே இப்போ நம்மளோட சப்பாத்தி ரெண்டு சைடும் குக் ஆயிடுச்சு இதை எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஓகே இதான் என்னோட லஞ்சு 